。嗯，这期又要来介绍特别的美食啦，介绍一下我们今天的主角水蒸鱼。哎，是不是形状很奇特嘞？当地人都叫伊干布里杜斯哦，也是这边的美食。通常呢都是拿来油炸，当做格罗布来吃。那为什么叫做水蒸鱼呢？你看到嘴巴就知道啦，尖尖细细像针一样的下嘴唇。它的英文名就叫做 half big， 就是因为它这个特别的嘴巴，上嘴唇短短，下面嘴唇长长的。它的身体最长可以到四十 cm 哦，可是我们只买短的，年轻一点的，因为它的鱼肉听说就更嫩更甜。那水蒸鱼主要是在亚洲的东亚地区，比如说中国啊、韩国和日本，所以呢，在我们马来西亚就比较少见。目前呢，我也只有在劳越、拉瓦这个地方看到这种鱼哦。我这边就买了两碟，这一碟我买的时候就拜托小师傅直接帮我切头去骨。哇，它的刀工是再一流啊，两三下就只剩下白嫩嫩的鱼肉。那另外一碟呢，我只是去掉头，因为过后呢，我要连鱼骨一起炸，炸给它脆脆，咬下去才爽嘛，对吧？可是呢，就比较麻烦，需要清洗干净。你有注意到吗？它的肚子黑黑的啊，就顺便给你们科普一下，为什么它的肚子会有一层黑膜。水蒸鱼呢，它是吃浮游生物和水藻，然后呢，它又活在海的表面，那鱼肉又是半透明这样，所以如果没有这一层黑色膜来吸收阳光的话，阳光会直接照进它的肚子里，就会和肚子里还没有消化的水藻进行光合作用，产生很多的氧气，这样呢就会导致鱼的肚子膨胀，然后它鱼就往上翻，然后死掉哦，所以这就是黑色膜的保护作用啦。哎，是不是又多了一个有趣的知识？是呢，所以肚子的黑色膜一定一定要刷干净哦，要不然你吃的时候会苦到比你的人生还苦。嗨，来啦，洗刷刷，洗刷刷，洗刷刷，嗯嗯，好嘞，处理完毕。现在我就分两个方法，第一拿来烤，第二拿来炸，看哪种方法比较好吃。好，现在准备一下盐烤水蒸鱼。第一种方法，先把它磨干，撒点玫瑰盐和胡椒粉，腌制十五分钟。然后直接放进空气炸锅，涂上一层油，一百八十度烤十分钟。方面涂油，再烤十分钟，然后就搞定啦。第二个方法，拿来油炸。这边我直接买了一包天妇罗的粉 t e m p u r a powder）， 先倒入冰水，然后顺时钟转。用冰水呢，它就能够防止面粉发热发酵，所以就不会有颗粒，就更加的顺滑。我们就转啊转，转到直到这样手指拉开，它像一层薄膜慢慢流下，哎，就搞定喽。鱼处理好，先用厨房纸吸干它的水分，记住这是关键哦。这样油炸的时候，油就不会溅到你满身都是，然后鱼也不会粘锅。第一步，锅烧空气，倒入植物油。大火烧至一百七十度，没有温度计的可以使用筷子哦，放下去会发泡就好。好，鱼肉下锅炸，然后我们就炸到差不多这样的金黄色就很美喽，可以捞出来冷却一下，再把油烧到油温更高，大约一百九十度，再把鱼回锅炸多一次，大约三十秒。这样的鱼片呢，就更加的脆，香也不会油腻。Hello， 终于可以开始吃啦！哇，那个声音太陶醉了啊！我要试一下。脆耶！哇，胳膊。哈哈。肉白白的，嫩嫩的，嗯，然后去甜甜的这样，有点甜甜这样，嗯，<笑>哇，像吃必选器这样，哇，真的好吃，嗯，因为它这鱼哦，它的这个脂肪量很低吧，它只有一点三八线，所以你要去它，它不会油腻，很清脆，清爽可口。我再吃这个有鱼骨的，嗯，哇，好吃啊，它那个鱼骨韧性好细哦。听到流口水了嘞 ，A S M R。所以这个鱼啊，其实在日本也是很出名。他们日本呢，他们就把它当做吃生吃沙西米啊
，摆得很美啊，这吃。可是我这里我们就不敢了，怕有寄生虫，所以我就拿来炸了。当地人都是拿把拿来炸来吃，真的是好吃。这碟，这是另外一个，这是连烤水蒸鱼，给你们看一下那个鱼。你要连头一起吃啊？没有啦，头也要半段啦。<笑>看看，叮叮叮叮，那我就把它半段喽。尖哦，它的嘴巴，嗯，它的尖尖嘴巴可以当做牙签的，等一下。<笑>哇，超脆的，来试一下。嗯。哦，也是很脆哦。哇，像那种炸好的金鱼仔，金金鱼仔，一干杯的。嗯。嗯。可是还是等不来好吃的、啊。我<笑>、嗯、你们讲一下。因为这个水蒸鱼嘛，因为它它的那个肚子很黑嘛，腹黑呀、啊，腹黑，所以他们日本人哦，他们也是很喜欢用水蒸鱼来骂人。你呢，水蒸鱼？啊，腹黑呀、啊，是黑心哦，因为肚子黑黑嘛，啊，用这个来骂人哦，水蒸鱼，水蒸鱼，水蒸鱼，水蒸鱼。<笑>好了，这集就到这里啦。所以这个水蒸鱼呢，啊，在我们老外所看到哦，它真的是一只很特别的鱼，尖尖的，开吃牛奶老外一定要。吃这个鱼哦，我请客，<笑>太便宜哦，请你吃一打都没问题。好嘞，我是 Jason， 热药技师，我们下期见。拜拜。你吃这个，你吃这个。等不等不，我吃，等不，我吃，给你吃。好啦。<笑><笑>